In the graph theory, December 2019, last two modules, le, questions are solved. So, first question draw the graph represented by the following adjacency matrix. We adjacency matrix in a corresponding graph. Then, next, obtain a cut set matrix for the following graph. We have a graph in the cut sets in the cut set matrix. Then write Dijkstra's shortest path algorithm and apply this algorithm to find the shortest path. So this graph is the shortest path from 1 to 5. This is the pair of vertices in the shortest path. Then write Tuskal's algorithm to find the minimal spanning tree of a graph G and apply it to find the minimal spanning tree for the graph given below. So this graph is the minimal spanning tree and using Tuskal's algorithm. First question, draw the graph represented by the following adjacency matrix. Now, we will see the matrix. Now, we will see the first row and the row. Adjacency matrix is the number of rows and number of columns are almost equal. Almost not equal. So, V1 to V5, row will be equal to V1 to V5. So, it is a 5 by 5 matrix. So, we will see the first row and the first row. V1, V2, V3, V4, V5. Now, we will see the values of the values of the values. So, V1 is the first row. V1 is the row and V2 is the V4. So, V1 is the V2 region, V4 region. The second row is V2. V1 is the V1 and V4 and V5. So, V2 is the V1 and V4 and V5. Then, we will see the V2 and V4 and V5. So, V2 is the V4 and V4 and V5. So, V2 is the V4 and V5. So, V2 is the V4 and V5. The next vertex is V3. The third row is V3 and V4 and V5. இதான் V3. V3 இல்லும் V4 இல்லையும் வருகியா, V5 இல்லையும் வருகியா. இந்த fourth one is V4. இப்போது V4 இல்லும் நமுக்கு V4 ஒழுச்சு பாக்கு எல்லாத்திலைக்கு எட்ஜு சொண்டு. That is V1, V2, V3, V5 இல்லையும் எட்ஜு சொண்டு. So V4 இல்லும் V1 ஒள்ளை நம்மல வருச்சு, V2 நம்மல ஒள்ளை வருச்சு, V3 நம்மல வருச்சு V2 लेकरला तमला ऐड ये दो, V3 लेकरला तमला नेट ऐड ये चंडे, then last one V5 to V4, इधर तमला already ऐड ये चंडे। अब इतना आना तमला डे adjacency matrix ने वाला graph है, अब आधे matrix ले rows ने, columns ने, vertices ले लो इतना number ही है, so V1, V2 etc up to इतना rows ने लो आते हैं, आते हैं यानी यारी के row इन columns ले मिलने, न तमला vertices ले ला mark out ही है, न तो औरे row योड़ का, आ vertices इंटर row ले Adil lalu nilai lalu tak kerjakan tu, awal dah ke mana ni lagi. Ah, one solar tu, kita matra adjust saja dia tu. Then second question, obtain a cut set matrix for the following graph. Ini question yang aru mar kanan dah ni terlalu. Tapi graph orang tu beli tu, anak, nama kita ni identify, ambil almost fifteen cut set sama kita ni kita ni. Patra cut set solar tu orang dah ni kaya, aru mar kanan dah ni terlalu. Apa, nama kita cut set matrix ni mana le? Etra cut set sondo, atra ini rose nama kita matrix ni lantau. Ni tu boleh ni, nama kita kolam sini nama kita mar kena tu adjust tu anak. Apa, kita nama kita one 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 edges. So, 1 is 10 edges. A is 1 edges. B, C, D, E, F, G, H is 1 edges. Then, we will cut the edges. First edges is 4. Then, we will cut the edges. We will cut the edges. We will cut the edges. Then, 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 we will cut the edges. E n warna vertex solas itu, berapa warna nanti berapa five warna. Apo inginnya, nama kita cut set dengan seria. Apo ini dan red jelah, nama lori baki kerjanya. E a isolated ay, baki orang graph separate portion ay. Ni third warna is five nine. Berapa c n warna vertex le, berapa nama kita five warna, berapa nine warna. Apo inginnya, nama kita cut set dengan seria. E dan red jelah semua terulat. Par dan red jelah ni lori baki kerjanya, c a isolated ay, baki orang portion sah separate ay. The next is Six, seven, nine, ten. Pada graf ini orang endel lalu, nampol tu, umur tadi prosedur itu nuka. Ada lalu kat sini side ni fee, betul mana lalu. Pada first step, kita mungkin ada garisnya. Next step, kita seal lalu, kita mungkin dua dicu. Next step, umur tadi berenu. Six, seven, nine, ten. Dana six, dana seven, dana nine, dana ten. Nu warna E, E nu warna vertex nu batal lalu berenu. Adjustnya nampol tu, kita mungkin fourth, arta kat sini, ada kanser. Ini adalah nampol dua kali yang anda sampai kaya. E separate I, baki orang portions, dar rekomponan jual itu mar. Next is 8, 10. Now, G is one of the vertex. Now, E is one of the edges. Now, we have to cut the edges. 
ഈ എഴ് എയ്റ്റും ടെന്നും നമ്മൾ ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ജി സെപ്പറേറ്റ് ആയി ബാക്കിയുള്ള പോർഷൻസ് വേറൊരു ഗ്രാഫ് ആയി നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ത്രീ ഫോർ എയ്റ്റ് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ വെർട്ടക്സ് ഇവിടെ ആകുമ്പം ത്രീ ഉണ്ട് ഫോർ ഉണ്ട് എയ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കട്ട് സെറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ത്രീ ഉണ്ട് എയ്റ്റ് ഉണ്ട് ഫോർ ഉണ്ട് ഈ മൂന്ന് എച്ചിനെ കളഞ്ഞാൽ എന്തായി നമുക്ക് എഫ് സെപ്പറേറ്റ് ആയി എച്ച് സെപ്പറേറ്റ് ആയി പിന്നെ ബാക്കി വേറെ കമ്പോണൻറ്റുമായിട്ട് മാറും ദ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ത്രീ എയ്റ്റ് ത്രീ എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു ഫോമിലായിരിക്കും ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ത്രീയും എയ്റ്റും മാത്രമേ ഇതിൽ വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ത്രീ എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ താഴെയുള്ള പോർഷൻ ഒരു ഗ്രാഫും അപ്പുറമുള്ള പോർഷൻ വേറൊരു ഗ്രാഫുമായിട്ട് മാറും നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ത്രീ ടെൻ ത്രീ ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കണ്ട് ത്രീയും ടെൻ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റിനെ ഒഴിവാക്കി കഴിയുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് വേറെ ആയി റൈറ്റ് വേറെ ആയി നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഫോർ എയ്റ്റ് ടെൻ ഇതാണ് ഫോർ ഇതാണ് എയ്റ്റ് ഇതാണ് ടെൻ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഫോർ എയ്റ്റ് ടെന്നെ ഈ വഴിക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്യുക എയ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്യുക ഫോർ കട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോമിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജിയും എച്ചും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് മാറും ബാക്കിയുള്ളത് വേറെ കമ്പോണൻറ്റുമായിട്ട് മാറും നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ടു സെവൻ ടെൻ ഇതാണ് ടു ഇതാണ് സെവൻ ഇതാണ് ടെൻ അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ ടു സെവൻ ടെൻ ഈ ഒരു ഫോമിൽ കട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് ഹാഫ് ആയി റൈറ്റ് ഹാഫ് ആയി നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ടു ത്രീ സെവൻ ടു ത്രീ സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എറൗണ്ട് വെർട്ടെക്സ് ഡി അപ്പോൾ ഈ ഇങ്ങനെ ടു ത്രീ സെവൻ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡി സെപ്പറേറ്റ് ആയി ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം സെപ്പറേ അടുത്ത കമ്പോണൻറ്റുമായി നെക്സ്റ്റ് ഈസ് വൺ ടു സിക്സ് ഇതാണ് വണ് ഇതാണ് ടു ഇതാണ് സിക്സ് അപ്പോൾ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ വെർട്ടെക്സിൻ്റെ വട്ടത്തിൽ ഈ ഒരു ഫോമിൽ കട്ട് ചെയ്യുക ഈ മൂന്ന് അഡ്ജസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു കട്ട് സെറ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ബി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വട്ടെക്സ് ആയി ബാക്കിയുള്ള പോർഷൻ സെപ്പറേറ്റ് ആയി നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ടു സിക്സ് നയൻ ടു സിക്സ് നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ടു ആണ് ഇത് സിക്സ് ആണ് ഇത് നയൻ ആണ് നമുക്ക് എങ്ങനെ സ്ട്രേറ്റ് കട്ട് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ നേരെ ലെഫ്റ്റ് വേറെ ആയി റൈറ്റ് വേറെ ആയി നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ടു സിക്സ് ഫൈവ് ടു ഇതാണ് സിക്സ് ഇതാണ് ഫൈവ് ഇതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോമിൽ കട്ട് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ഈ മൂന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് വഴി നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പുറത്ത് ലെഫ്റ്റ് ആയി ഇപ്പുറത്ത് റൈറ്റ് ആയി ദെൻ ത്രീ സെവൻ സിക്സ് നയൻ ഇതാണ് ത്രീ ഇതാണ് സെവൻ ഇത് സിക്സ് ഇത് നയൻ ഈ ഒരു ഫോമിൽ കട്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോർഷൻ ഇങ്ങനെ ഒരു കട്ട് സെറ്റ് അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് ഹാഫും റൈറ്റ് ഹാഫും കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്കിതിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ കട്ട് സെറ്റ്സ് ആണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കട്ട് സെറ്റ് മെട്രിക്സിൽ നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ റോസ് ഉണ്ടായിരിക്കും കോളത്തിൽ വരുന്നത് നമ്മളുടെ എഡ്ജസ് ആയിരിക്കും സോ റോസ് ഈക്വൽ ടു കട്ട് സെറ്റ് ആൻഡ് കോളംസ് ഈക്വൽ ടു എഡ്ജസ് സോ ഫിഫ്റ്റീൻ റോസ് നമുക്കിതിൽ കാണാം ഓരോ റോയും ഓരോ കട്ട് സെറ്റിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള കട്ട് സെറ്റ്സ് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ മാത്രമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് റോയിൽ അതായത് ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് കട്ട് സെറ്റിൻ്റെ റോയിൽ ഫോറിന് മാത്രം വൺ സെക്കൻഡ് ആകുമ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് വണ്ണും ഫൈവും അതുകൊണ്ട് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ എഡ്ജിനും ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ എഡ്ജിനും വൺ മാർക്ക് ചെയ്യുക ഈ കോളംസ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത് വൺ ടു ടെൻ എന്തായിരിക്കണം നമ്മളിവിടെയുള്ള എഡ്ജസ് ആണ് ഈ വൺ ടു ടെൻ അപ്പോൾ കട്ട് സെറ്റ് മെട്രിക്സിൽ റോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരു വൺ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ എഴുതിയേക്കുന്നത് കട്ട് സെറ്റ്സ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത് എഡ്ജസ് ആയിരിക്കും കോളംസിൽ വരുന്നത് എഡ്ജസ് റോയിൽ വരുന്നത് കട്ട് സെറ്റ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കട്ട് സെറ്റിൽ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ എഡ്ജ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അവിടെ മാത്രം വൺ സെക്കൻഡ് ആകുമ്പോൾ വൺ ഫൈവും ആണ് അതിലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് വണ്ണിലും ഫൈവിലും വൺ തേർഡ് വൺ കൺസിഡർ ചെയ്യാതെ ഫൈവ് നയൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഫൈവിലും നയനിലും വൺ ഇനി ഫോർത്ത് വൺ എന്ന് പറയുമ്പം സിക്സ് സെവൻ നയൻ ടെൻ അതുകൊണ്ട് ഫോറിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ സിക്സ് സെവന് നയന് ടെൻ ആ പോർഷനിൽ മാത്രം ആ കോളംസിൽ മാത്രം വൺ മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇനി അടുത്തത് എയ്റ്റ് ടെൻ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഫിഫ്ത്ത് വൺ വരുമ്പം എയ്റ്റും ടെന്നും മാത്രം വൺ ആക്കുക നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ത്രീ ഫോർ എയ്റ്റ് സിക്സ്ത്
അതിന് ഈ അഡ്ജസ്റ്റിന് ഇങ്ങനെ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുക ഓരോ കട്ട് സെറ്റിന് എന്നിട്ട് നമുക്ക് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടോ അത്രയും റോസ് നമ്മൾ കട്ട് സെറ്റ് മെട്രിക്സിൽ ആഡ് ചെയ്യുക കോളംസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റിന് ആഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഒരു കട്ട് സെറ്റിൽ ഏതെല്ലാം അഡ്ജ് ഉണ്ടോ അവിടെ എല്ലാം വൺ മാർക്ക് ചെയ്യുക അല്ലാതെ അടുത്ത് സീറോ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്ലൈഡ് എക്സ്ട്രാ സെൽ ഷോർട്ടസ്റ്റ് പാത്ത് അൽഗോദം ടു ഫൈൻ ദ ഷോർട്ടസ്റ്റ് പാത്ത് ബിറ്റ്വീൻ വൺ ആൻഡ് ഫൈവ് നമുക്കൊരു ഗ്രാഫ് വന്നിട്ടുണ്ട് വണ്ണും ഫൈവും നമ്മൾ ഷോർട്ടസ്റ്റ് പാത്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഡിക്സ്ട്രാ ഷോർട്ടസ്റ്റ് പാത്ത് അൽഗോദം യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വെർട്ടെക്സുകൾക്ക് ലേബലാണ് അസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ടെമ്പററി ലേബലുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ അതിന് പെർമനൻ്റ് ലേബൽ ആക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് ആദ്യം എല്ലാ വെർട്ടിസുകൾക്കും നമ്മൾ ടെമ്പറി ലേബലാണ് അസൈൻ ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ ടെമ്പറി ലേബൽ നമ്മൾ ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഓരോ സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ഓരോന്നിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് ഓരോന്നിന് പെർമനൻ്റ് ലേബൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളതിനെ ഒരു സ്ക്വയർ ബോക്സിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു പെർമനൻ്റ് ലേബലാണ് എന്നുള്ളത് ഇന്നോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഗ്രാഫ് വൺ ടു ഫൈവ് വരെയുള്ള വെർട്ടീസുകളാണ് നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സോ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വെർട്ടെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വെർട്ടെക്സ് നമ്മൾ പെർമനൻ്റ് ലേബൽ കൊടുത്തു ബാക്കിയുള്ള എല്ലാത്തിനും ടെമ്പറി ലേബൽ ഇൻഫിനിറ്റി ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വെർട്ടെക്സിൽ നിന്ന് എങ്ങോട്ടേക്ക് എല്ലാം പോകാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സക്സസ് സാധിക്കുകയാണെന്നാണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ വണ്ണിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്നത് ടൂവിലേക്ക് പോകാം ത്രീയിലേക്ക് പോകാം സിക്സിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ടു ത്രീ സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് വെർട്ടീസുകളുടെ ലേബൽ വാല്യൂ നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ടൂവിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഓൾഡ് ലേബൽ ഓഫ് ഐ പ്ലസ് ഡി ഐ ജെ ഡി ഐ ജെ ആണ് അപ്പം ഓൾഡ് ലേബൽ ഓഫ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏത് വെർട്ടെക്സിനാണോ നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് സോ വണ്ണിൻ്റെ ഓൾഡ് ലേബൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ആണ് പ്ലസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം വൺ ടു ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് സെവൻ സോ സീറോ പ്ലസ് സെവൻ ഈക്വൽ ടു സെവൻ അതുപോലെ തന്നെ ത്രീയിലേക്കുള്ള ലേവൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ത്രീ ആദ്യം വണ്ണിൻ്റെ ഓൾഡ് ലേബൽ എടുക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് സീറോ സീറോ പ്ലസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം വൺ ടു ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് സീറോ പ്ലസ് നയൻ എന്ന് പറയുമ്പം നയൻ വെച്ച് നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സക്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് ആണ് സോ സിക്സ് സിക്സിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ വണ്ണിൻ്റെ ഓൾറെഡി ഉള്ള ലേബൽ വാല്യൂ സീറോ എടുത്തു പ്ലസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം വൺ ടു സിക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർട്ടീൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് സിക്സിൻ്റെ ലേബൽ വാല്യൂ ഫോർട്ടീൻ കിട്ടി ഇനി ഫൈവ് ഫോറും ഫൈവും നമ്മൾ ഇതുവരെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അത് ഇൻഫിനിറ്റി ആയിട്ട് തന്നെ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വെർട്ടെക്സ് വണ്ണിൻ്റെ എല്ലാ സക്സസ് വരണേയും അതായത് വി സെക്കൻഡ് തേർഡ് സിക്സ് വെർട്ടീസുകളെ നമ്മൾ ലേബൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തു ഈ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ ഇതിൽ സ്മോളസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ലേബൽ ഏതാണോ അതിനെ പെർമനൻ്റ് ലേബലാക്കി മാറ്റുക അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിടക്കുന്ന സെവൻ ആണ് സ്മോളസ്റ്റ് അതുകൊണ്ട് സെവനെ പെർമനൻ്റ് ലേബലാക്കി മാറ്റി അപ്പോൾ അല്ല ഇപ്പോൾ പെർമനൻ്റ് ലേബൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ വെർട്ടെക്സ് ടൂവിനാണ് പെർമനൻ്റ് ലേബൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് സ്മോളസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അതിനെ പെർമനൻ്റ് ആക്കി ഇനി ഇതായിരിക്കും നമ്മൾ ഡൈ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി അതിൻ്റെ സക്സസ്സിനാണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ലേബൽസ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ടൂ എന്ന് പറഞ്ഞ വെർട്ടെക്സിൻ്റെ സക്സസ്സസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ ത്രീ ഉണ്ട് ഫോർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ത്രീ ഡേ ഫോറിൻ്റെ ലേബൽ വാല്യൂസ് നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം അതാണ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈ ത്രീയുടെ കേസിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ത്രീയുടെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ടൂവിൻ്റെ ലേബൽ എടുക്കുക ടൂവിൻ്റെ ലേബൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സെവൻ ആണ് സോ സെവൻ്റെ കൂടെ എന്തും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ടു ടു ത്രീ ദാറ്റ് ഈ സെവൻ പ്ലസ് ടെൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെവൻറ്റീൻ ആയി അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഉള്ള വാല്യൂ നയൻ ആണ് നയനിനേക്കാളും വലുതാണ് സെവൻറ്റീൻ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മിനിമം വാല്യൂ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല നെക്സ്റ്റ് ഫോറിൻ്റെ ലേബൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഫോറിൻ്റെ കേസിൽ ഇനിഷ്യലി ഇൻഫിനിറ്റി ആയിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം ടൂവിൻ്റെ ലേബൽ വാല്യൂ എടുക്കുക ടൂവിൻ്റെ ലേബൽ എത്രയാണ് സെവൻ
ഫൈവ് സിക്സിന് വേറെ സക്സസ്സസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എല്ലാ സക്സസ്സസിനും ലേബലിങ് കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്തായിരിക്കണം അതിൽ നമ്മൾ സ്മോളസ്റ്റ് ലെവൽ എടുക്കുക പെർമനൻ്റ് ആക്കുക ഇതിപ്പോൾ രണ്ടും ട്വൻറ്റി ആണ് നമുക്കിപ്പോൾ വേണ്ട ടെക്സ് ഫൈവ് ആയതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ അതിന് പെർമനൻ്റ് ലെവൽ അസൈൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് പ്രോസസ്സിങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം സോ ട്വൻറ്റി ഈസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഷോർട്ടസ്റ്റ് പാത്ത് ഫ്രം വൺ ടു ഫൈവ് താഴ്മ്പ ഡിസ്ട്രാസ് അൽഗോരിതം സോ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഫൈൻഡ് മിനിമം സ്പാനിങ് ട്രീ യൂസിങ് ക്രിസ്കൽസ് അൽഗോരിതം അപ്പോൾ ഇതാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് വെർട്ടെക്സ് ഇതാണ് ടെർമിനൽ വെർട്ടെക്സ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം അഡ്ജസ്റ്റിനെ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുക അഡ്ജസ്റ്റിൻ്റെ വെയ്റ്റിൻ്റെ ഓർഡറിൽ ഏറ്റവും വെയ്റ്റ് കുറവുള്ള ആദ്യം എഴുതുക പിന്നെ അതിന് വെയ്റ്റ് കൂടുന്ന കൂടുന്ന മുമ്പോട്ടേക്ക് ലിസ്റ്റിൽ ആഡ് ചെയ്ത് പോവുക എന്നിട്ട് അതിൽ ഓരോ അഡ്ജസ്റ്റിനെ വീതം നമ്മൾ സ്പാനിങ് ട്രീയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് പോവാം ഓരോ പ്രാവശ്യം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും സർക്യൂട്ട്സ് വല്ല സൈക്കിൾസ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് ഒഴിവാക്കുക ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നു അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതിന് ഏറ്റവും വെയ്റ്റ് കുറവുള്ള അഡ്ജസ്റ്റിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം ബി ഡിക്ക് ടു ആണ് ഡി ടിക്കും ടു ആണ് അതുകൊണ്ട് ബി ഡി ടു ഡി ടി ടു നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തു ഈ ലാസ്റ്റ് രണ്ട് കോളംസ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ സ്പാനിങ് ട്രീ വരയ്ക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് പോകേണ്ടത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വെയ്റ്റ് ത്രീ ആണ് സി ഡിക്കും ത്രീ ആണ് എ സിക്കും ത്രീ ആണ് അതുകൊണ്ട് എ സിക്ക് ത്രീ കൊടുത്തു സി ഡിക്ക് ത്രീ കൊടുത്തു നെക്സ്റ്റ് ഫോർ വെയ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു അഡ്ജ് ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ബി സി അപ്പോൾ ബി സി ആഡ് ചെയ്തു ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ വെയ്റ്റും ആഡ് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ വെയ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു അഡ്ജ് ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ബി ടി അപ്പോൾ ബി ടി ആഡ് ചെയ്തു ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്തു ഇനി നെക്സ്റ്റ് വെയ്റ്റ് സിക്സ് കാണുന്നുണ്ട് എ ബി സോ എ ബിയുടെ വെയ്റ്റ് സിക്സ് നെക്സ്റ്റ് സെവൻ ഉണ്ട് എസ് എ അപ്പോൾ എ എസിന് സെവൻ ലാസ്റ്റ് വണ്ണ് എയ്റ്റ് അഡ്ജ് ഉള്ള എയ്റ്റ് വെയ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു അഡ്ജ് ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് സി എസ് സി എസിന് എയ്റ്റും ആഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇത്ര നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റിനെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് സ്പാനിങ് ട്രീ വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ സ്പാനിങ് ട്രീ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൽ ആദ്യം ഏറ്റവും വെയ്റ്റ് കുറഞ്ഞ അഡ്ജസ്റ്റിന് ഓരോ എന്ന് പറയുന്നത് ആഡ് ചെയ്ത് പോവുക ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ബി ഡി വിത്ത് വെയ്റ്റ് ടു അപ്പോൾ ബി ഡി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തു ഇനിഷ്യലി നമ്മൾ ആദ്യം വെർട്ടക്സുകൾ മാത്രം വരച്ചു അഡ്ജസ്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് എന്നിട്ട് ആദ്യം അതിൽ ഫസ്റ്റ് അഡ്ജ് ബി ഡി എടുത്തു വെയ്റ്റ് ടു ആണ് ആഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മളവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള ഫീൽഡിൽ യെസ് മാർക്ക് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഡി ടി അതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് ടു ആണ് അത് നമ്മൾ സ്പാനിങ് ട്രീയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാണ് ഡി ടി ഇവിടെ നമുക്ക് സൈക്കിൾസ് ഒന്നും ഫോം ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ഇല്ല സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ മാർക്ക് ഡസ് യെസ് തേർഡ് വൺ എ സി വെയ്റ്റ് ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് എ സി ത്രീ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെയും സൈക്കിൾസ് ഒന്നും ഫോം ചെയ്യുന്നില്ല സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ മാർക്ക് ഡസ് യെസ് നെക്സ്റ്റ് സി ഡി വിത്ത് വെയ്റ്റ് ത്രീ സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിയും ഡിയും തമ്മിൽ വെയ്റ്റ് ത്രീ ഇവിടെയും സൈക്കിൾസ് ഫോം ചെയ്യുന്നില്ല അതിനെ നമ്മൾ സ്പാനിങ് ട്രീയിലേക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നു സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ മാർക്ക് ഡസ് യെസ് നെക്സ്റ്റ് ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ അഡ്ജ് വെയ്റ്റ് ഫോർ അപ്പോൾ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഇതാണ് ബിയും സിയും തമ്മിലുള്ള അഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ അഡ്ജ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു സൈക്കിൾ ഫോം ചെയ്യും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ സ്പാനിങ് ട്രീയിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല സോ ഇറ്റ് ഈസ് മാർക്ക് ഡസ് നോ ഇനി ഇത് ആഡ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുമായിരുന്ന സർക്യൂട്ട് അല്ലെ സൈക്കിളാണ് ഈ ലാസ്റ്റ് കോളതിൽ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക ബി സി ഡി ബി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സർക്യൂട്ട് അവിടെ ഫോം ചെയ്യും അതാണ് നമ്മൾ ഈ ലാസ്റ്റ് കോളത്തിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് അഡ്ജ് ബി ടി വിത്ത് വിത്ത് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഇനി ബി ടി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ബിയും ടി നമ്മൾ അഡ്ജ് ആഡ് ചെയ്ത് എവിടെയും എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടെ അഡ്ജ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സൈക്കിൾ ഫോം ചെയ്തു ദാറ്റ് ഈസ് ബി ടി ഡി ബി എന്ന് പറഞ്ഞ സൈ സർക്യൂട്ട് ഫോം ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ സ്പാനിങ് ട്രീയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ആഡ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ സർക്യൂട്ടാണ് ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ബി ടി ഡി ബി ഇനി